Bonjour, c'est Monsieur Lumbuya, votre professeur de chimie organique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer atomes et liaisons chimiques. Et maintenant, nous allons voir l'hybridation des orbitales atomiques. Donc là, je vais commencer par l'hybridation sp3. Donc pour sp3, premier exemple, donc là, ce que je vais faire, c'est CH4. Donc pour montrer les liaisons CH4, qu'est-ce qu'on avait vu avec la représentation de Lewis donc ici j'ai Z égale 6, 1S2, 2S2, 2P2. Les électrons de valence sont là, on a 4 électrons de valence. L'hydrogène Z égale 1, on a 1S1. Donc nous, qu'est-ce qu'on avait vu C'était ça, regardez, si je prends le carbone, donc là je ne prends que les électrons de valence. Donc là j'ai C, ces électrons. Donc là, j'ai 2, 1 ici et 1 là. Mais là, puisqu'on a deux électrons célibataires, il est impossible de former quatre liaisons simples. Donc, euh, du coup, il faut qu'on excite le carbone. Donc, si on excite le carbone, un électron de 2S va passer donc, euh, à l'orbital de P. Donc, nous, on aura un électron ici, 1 et là aussi 1. Maintenant, pour les hydrogènes, on a 4 hydrogènes. Donc ici, j'ai électron partout. Maintenant, on relie. Donc nous, c'est ça qu'on forme. Au final, on obtient ceci. Donc là, on a 4 liaisons CH. Mais le problème est que ces quatre liaisons ne sont pas identiques. Or, et dans la molécule de CH4, les quatre liaisons sont identiques. Si j'utilise cette représentation, je n'aurai pas des liaisons identiques. Pourquoi Parce qu'ici, j'ai utilisé des électrons, donc P et des électrons S. Donc, je ne peux pas utiliser des électrons qui n'ont pas les mêmes niveaux d'énergie et former quatre liaisons identiques. Et dans ce cas, nous allons passer à l'hybridation. Donc là, nous allons combiner les orbitales. Donc, moi, je vais partir de... C étoile, donc le carbone qui est excité. Donc nous, on a ceci. Donc là, j'ai un électron. Donc là, j'ai 2S1 et 2P3. Le problème est que les énergies, comme par exemple les niveaux d'énergie des orbitales S et P ne sont pas identiques. Donc les orbitales P se trouvent au-dessus des orbitales S. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire On va les combiner. Donc, si on les combine, regardez, au départ, on avait ça. Supposons. Donc là, j'ai les orbitales P. Et là, j'ai l'orbital S. Maintenant, on va les combiner. Si on les combine, on va former d'autres orbitales. Donc, pour les orbitales qu'on va former, regardez, se trouve entre P et S. Donc, au départ, j'avais un électron dans chaque case. Maintenant, en les combinant, on obtient ceci. Donc là, j'ai quatre cases. Mais ici, on a des orbitales qu'on appelle des orbitales sp3. Pourquoi sp3 Parce qu'on a combiné une orbitale s avec trois orbitales p, raison pour laquelle on obtient quatre orbitales sp3. Chaque orbital est appelé orbitale sp3. Maintenant, après avoir formé ceci, il est possible de former donc, les quatre liaisons. Maintenant, si je rajoute ici les hydrogènes, donc avec les électrons, donc nous, qu'est-ce qu'on aura Les quatre liaisons. Et ceci va nous donner cette molécule de CH4. Et pour cette molécule, puisqu'on a un tétraèdre, regardez moi regardez-moi, je préfère ceci pour représenter la liaison. Donc, euh, donc moi, j'ai ceci. Donc, euh, ici, je peux rajouter ça. Ainsi de suite. À partir de là, donc ici, j'ai les orbitales sp3. Donc, sp3, donc nous, qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure On a combiné une orbitale s et une orbitale p. L'orbitale s, c'est ça qu'on a. Et l'orbitale p, on a ceci. Et maintenant, si on les combine, on aura ça. Regardez, donc moi, je peux faire ça ou bien je fais ceci. Donc là, on a ceci plus cette partie. Donc nous sommes partis 
de ces deux-là. Donc là, mais normalement, je devais faire ceci. Regardez. On les combine. Donc là, si on les superpose, c'est ça qu'on va obtenir. Et c'est ça que j'ai représenté ici. Maintenant, pour les orbitales S de chaque euh, atome d'hydrogène, on a ceci. Et maintenant, on forme des liaisons sigma. Donc ces quatre liaisons simples sont des liaisons sigma. Et maintenant, nous allons passer à l'hybridation SP2. Maintenant, pour SP2, je prends l'exemple de BH3. Donc le bord Z égale 5. Donc la structure électronique est là. Donc là, on a trois électrons de valence. Donc le bord à l'état fondamental, on a ceci. Et maintenant, à l'état excité, on a ça. Maintenant, il faut qu'on passe à l'hybridation. Donc on va combiner. Cette fois-ci, je vais combiner une orbitale S. Donc là, j'ai S et P. Donc je vais combiner une orbitale S et deux orbitales P. Donc on obtient ceci. À côté, j'ai l'orbital P qui est pur. Donc ici, j'ai un électron dans chaque case. Cela veut dire qu'ici, j'ai trois orbitales sp2. Pourquoi sp2 Donc j'ai une orbitale s combinée à deux orbitales p. Bon, ici, c'est une orbitale p qui est pure. Maintenant, pour former les liaisons avec h, donc on aura trois liaisons identiques. Et pour ces trois liaisons identiques, on aura ceci. h, h et h. Donc là aussi, on a des liaisons Sigma. Donc BH3 ici, l'hybridation du bord, c'est SP2. Maintenant, nous allons voir le cas de l'éthylène. Donc l'éthylène, c'est cette molécule. Donc nous, qu'est-ce qu'on aura Ici, je prends le carbone à l'état excité. Si on l'excite, on obtient ceci. Maintenant, pour l'hybridation, on va combiner une orbitale S et deux orbitales P. Donc on obtient trois orbitales hybrides SP2. Et à côté, on a une orbitale P qui est pure, donc qui n'est pas hybridée. Donc nous, c'est ça qu'on obtient. Maintenant, pour les orbitales hybrides, donc SP, regardez ici en bleu, vous avez les orbitales SP2. Là aussi, pareil, puisqu'on a deux atomes de carbone. Donc les deux carbones seront liés. Donc ici, j'aurai une liaison sigma. Là aussi, sigma. Donc ici en rouge, ce que vous voyez, ce sont les hydrogènes. Donc là, j'ai H et H, c'est ce que j'ai représenté ici. Donc ici j'ai une liaison sigma, donc c'est ce qu'on a là, donc là j'ai sigma. Et maintenant, les deux orbitales P pur, donc ici j'ai une orbitale qui n'est pas hybridée, P pur, les deux sont là, et on les relie. Du coup on obtient la liaison pi. Donc pour les liaisons sigma, donc ici j'ai sigma, 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 puisqu'on a une liaison simple, sigma. Donc toutes les liaisons simples sont des liaisons sigma, mais par contre si on a une liaison multiple, donc l'une des liaisons est sigma et les autres seront des liaisons pi. Donc là c'est ce qu'il fallait faire pour l'hybridation sp2. Et aussi ce qu'on avait vu en chimie organique, quand on parle d'hybridation sp2, cela veut dire qu'on a une liaison multiple, comme par exemple une double liaison autour d'un atome de carbone. Maintenant nous allons voir l'hybridation sp. Donc là je commence par l'exemple BEH2. Donc le beryllium Z est égal à 4. Donc on a 1 sp2 s2, donc deux électrons de balance. Mais là, si on laisse les deux électrons, on ne pourra pas former les deux liaisons. Il faut qu'on excite. Donc, un électron de 2S va passer à l'orbital 2P. On a ceci. Et maintenant, après hybridation, on obtient ces deux. Puisqu'on a deux électrons identiques, on peut former cette euh, molécule, donc BEH2. Maintenant, pour l'acétylène, le carbone qui est excité, on a cette structure. Maintenant, on va combiner. Donc, puisqu'on veut une orbitale SP, je, euh, deux orbitales SP. Donc là, je dois combiner une orbitale S et une orbitale P. On obtient deux orbitales hybrides SP. Maintenant, ici, on a la représentation. Donc, ce que vous voyez ici, j'ai une orbitale SP, une deuxième orbitale SP. Ce sont les deux orbitales SP. Et là, en bleu, on a une orbitale P pure. Donc là, on a une orbitale P pure, une autre aussi qui est pure. Les deux, puisqu'on a deux atomes de carbone, donc il faut que je représente les deux. Maintenant, ici, on aura une liaison sigma. Regardez, la molécule est là. Donc là, supposons, ici j'ai sigma. Et pour les autres, j'ai pi et pi. Donc les pi sont là. Donc nous, c'est ça qu'on obtient. Et entre carbone et H, donc on va former aussi des liaisons sigma. Donc là, c'est ce qu'il fallait retenir. Maintenant, une autre chose. Pour former une liaison sigma, 
Il nous faut toujours un recouvrement axial. Donc, recouvrement axial. Donc, c'est pour former une liaison sigma. Maintenant, si on veut former une liaison pi, il nous faut un recouvrement latéral. Donc, ceci nous permet de former les liaisons pi. Bon, une dernière chose aussi pour euh, les carbones euh, hybridés SP. Donc, si on a une triple liaison autour de notre de carbone, l'hybridation, c'est SP. Et si on a aussi deux doubles liaisons, regardez, si j'ai ceci. Les deux sont hybridés SP2. Pourquoi Parce qu'on a une double liaison autour de chaque atome de carbone. Mais là, j'ai deux doubles liaisons autour d'un même atome de carbone. Donc l'atome de carbone qui se trouve ici est hybridé SP. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner éventuellement. Je vous remercie.